കേരള സിലബസ് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററായ ബേസിക് കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ബേസിക് കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഓഫ് മാറ്റർ മാറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക്കായ കോൺസ്റ്റുവൻസിനെ കുറിച്ച് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ അതായത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് അവിടെ പഠിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ആവശ്യമാണ് അവിടെ നമ്മൾ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് മിക്സ്ചർ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പഠിച്ചല്ലോ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് മിക്സ്ചറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നന്നായി അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനായിട്ട് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനായി നമ്മൾ പഠിച്ചത് മെറ്റീരിയൽസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ നേച്ചർ അതാണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നും മിക്സ്ചറായിട്ട് പഠിച്ചത് സബ്സ്റ്റൻസസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് നേച്ചർ എന്നുമായിരുന്നു നമ്മൾ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ എക്സാമ്പിളായി എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് പ്യുവർ വാട്ടർ പഠിച്ചു പ്യുവർ വാട്ടർ അതിനകത്ത് വാട്ടറിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാട്ടറിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റൊന്നുമില്ല പ്യുവർ വാട്ടർ പിന്നെ നമ്മൾ ഗോൾഡ് പഠിച്ചു പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് സിൽവർ പഠിച്ചു ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിയത് ഷുഗർ ഷുഗർ മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് സോൾട്ട് മാത്രം എടുത്താൽ ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു മിക്സ്ചറിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് മിക്സ്ചറിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് സോഡ വാട്ടർ കണ്ടിരുന്നു എയർ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ടൈപ്പ് ഗ്യാസസിൻ്റെ മിക്സ്ചറാണെന്ന് കണ്ടിരുന്നു സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ മിക്സ്ചറിനും നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഒന്നുകൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ മിക്സ്ചർ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ ഇപ്പം സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കും ഓക്കെ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലെ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ വെള്ളവുമുണ്ട് അതിൽ ഷുഗറും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് സാധനങ്ങൾ അതിലുണ്ട് ആ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന എക്സാമ്പിളിൽ ഐഡൻറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമല്ല ഷുഗറിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ല മിക്സ്ചറാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ ഈ ഷുഗർ എന്ന് മാത്രം എടുക്കുമ്പം അതിൽ ഷുഗറിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഷുഗർ ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നോക്കാം ഈ ഷുഗറിനെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഷുഗറിനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലെടുത്ത് നന്നായി ഹീറ്റ് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാർബണും കുറച്ച് വാട്ടറുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഷുഗർ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താകുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഷുഗറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കാർബൺ കിട്ടി വാട്ടർ കിട്ടി ഇനി ഈ വാട്ടർ എന്നാൽ എന്താണ് വാട്ടർ കെമിക്കലി എച്ച് ടു ഒ ആണ് അതായത് ഈ ഷുഗറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു കാർബൺ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഷുഗറിൽ ഇത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു എന്നാൽ അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് എലമെൻസ് ആയി മാറുകയും ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ പ്യുവർ വാട്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക വാട്ടർ എന്നാൽ എന്താണ് എച്ച് ടു ഒ ആണ് എച്ച് ടു ഒ എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആയി സെപ്പറേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് വിഘടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസിനെ നമ്മൾ കെമിക്കലി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സിംപ്ലർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഫർദർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുത്തു ഇതിനെയും ഈ ഷുഗറിനെയും വാട്ടറിനെയും എന്നാൽ നമുക്ക് സിൽവറിനെ നോക്കാം സിൽവർ ിനെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് അതിനെ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അത് സിൽവറാണ് സിൽവറിനെ നമ്മൾ എ ജി എന്ന്
പേരുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ആ വാട്ടറും ഷുഗറും അതായത് പല പല സിമ്പിൾ കോമ്പോണൻസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ പെടുമല്ലോ എന്നാൽ എലമെൻസ് എന്നാൽ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സിമ്പിളർ കോമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അതായത് ഗോൾഡ് സിൽവർ പോലെ വീണ്ടും സിമ്പിളർ കോമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എലമെൻസിലും പെടും വാട്ടറും ഷുഗറും കൂടാതെ സോൾട്ടും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഒക്കെ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും നമ്മൾ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാരണം അതിൽ കാർബൺ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഈ കാർബണും ഓക്സിജനും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഓരോ എലമെൻസ് ആണ് കാരണം കാർബൺ എന്നുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റിനെ പിന്നെയും നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സിമ്പിളർ കോമ്പോണൻസ് ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കാർബൺ എലമെൻറ്റിൽ വരുന്നു ഓക്സിജനും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എലമെൻ്റ് ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇനി അതിനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ്റെ രൂപത്തിലൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് കെനോട്ട് ബി ഡീകമ്പോസ് ത്രൂ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളതാണ് എലമെൻസ് ഈ കോമ്പൗണ്ട്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വാട്ടറിനെയും ഷുഗറിനെയും ഒക്കെ അതിൻ്റെ അതാത് സിമ്പിളർ കോമ്പോണൻ്റ് ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ചൂടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സുകൾക്ക് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ഈ വാട്ടറിനെയും ഷുഗറിനെയും ഒക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് കെനോട്ട് ബി ഡീകമ്പോസ് ത്രൂ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് കെനോട്ട് ബി ഡീകമ്പോസ്ഡ് എലമെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്തായിരിക്കാം പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ടു ഓർ മോർ എലമെൻസ് ത്രൂ കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ അതായത് ഈ കാർബണും ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഒക്കെ കൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള എലമെൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കോമ്പൗണ്ടായി മാറണമെങ്കിൽ ഇവ തമ്മിൽ ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ നടക്കണം മനസ്സിലായോ കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കതിനെ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കിട്ടുമ്പോൾ അത് എലമെൻ്റ് ആണോ കോമ്പൗണ്ട് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുക ഇപ്പോൾ കാർബൺ ആണോ ഷുഗർ ആണോ എന്താണോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ സബ്സ്റ്റൻസ് അതിനെ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ ചിന്തിക്കുക കാർബൺ ഇനി എന്തൊക്കെ കാണിച്ചാലും കാർബൺ എന്നൊരു എലമെൻറ്റ് തന്നെയല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനെ ഇനി ഒന്നുമായിട്ട് വിഘടിപ്പിച്ചെടുക്കാനില്ല അതേസമയം സോൾട്ട് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എ സി എൽ ആണ് അതിനെ അതിൻ്റെ എലമെൻസ് ആക്കി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അത് കെമിക്കലി കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതുമാണ് ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം ഇനി ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എലമെൻസിൻ്റെയും കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെയും ഡെഫിനേഷൻ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എലമെൻസ് ആ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കെ നോട്ട് ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു സിംപ്ലർ കോമ്പോണൻസ് ത്രൂ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് compounds are substances formed by combination of two or more elements through chemical reaction ipo parna karyangal thanne ullu nannayi vaichu kanja manasilakkavunnade ullu ithre manasilakki kanjittu ini oru question naan chodikkam adu manasilakki irikkanda oru important aayittulla oru point aanu namukku nokka pure water water undallo pure water pure water endanu adile endukku adangittunde hydrogen undu oxygen undu അതെന്താന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതൊരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എന്താ എന്ത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എന്നും പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക എയർ എയർ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന എയർ അത് നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അത് എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ടാണ് പഠിച്ചത് മിക്സ്ചറായിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ മിക്സ്ചറാണ് എയർ ഒരു മിക്സ്ചറാണെന്ന് പഠിച്ചു എന്നാൽ ഈ എയറിലും ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടല്ലോ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് എയറിലുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ എയറിൽ ഓക്സിജനും ഉണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ നൈട്രജനും അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളും ഈ എയറിലുണ്ട് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ശരിയാവുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഒക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന
അതായത് കോമ്പൗണ്ട് ആകണമെങ്കിൽ ആ രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് കെമിക്കലി കമ്പൈൻ ചെയ്യണം എന്താണ് കെമിക്കലി കമ്പൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെമിക്കലി കമ്പൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആറ്റംസ് ആറ്റംസിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ പരസ്പരം കൈമാറി അവർ തമ്മിൽ ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ പരസ്പരം കൈമാറിയിട്ടാണ് അവർ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെ കെമിക്കലി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനോട് കെമിക്കലി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്കതൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആയി കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഏത് സാധനവും കെമിക്കലി ആണ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആകുന്നു എന്നാൽ മിക്സ്ചറിൻ്റെ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മിക്സ്ചറിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആ ജസ്റ്റ് പുട്ട് ടുഗേദർ അത് ഒരുമിച്ച് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കെമിക്കലി കമ്പൈൻ ചെയ്യലോ കെമിക്കൽ ബോണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യലോ അങ്ങനെ ഒന്നും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മിക്സ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മിക്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മിക്സ്ചർ അത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഓർത്താൽ മതി അവിടെ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കലി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മിക്സ്ചർ ആണല്ലോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ആ മിക്സ്ചറിലുള്ള കോമ്പോണൻസ് ആയ കപ്പലണ്ടിയും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ തമ്മിൽ കെമിക്കലായ കോമ്പിനേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അതായത് കെമിക്കൽ ഈ കമ്പൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് മിക്സ്ചർ ആണെന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷനാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതുപോലെ കെമിക്കലി ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ വെച്ച് മാറി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഹൈഡ്രജൻ്റെയോ ഓക്സിജൻ്റെയോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ല പുതിയ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള ഒരു എൻറ്റയർലി ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ മിക്സ്ചറിലോ കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ അല്ല നടന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ല ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മിക്സ്ചറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ ഒരു വസ്തുവായി അത് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ നേരത്തെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഘടനയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല മിക്സ്ചറിൽ അടുത്തതായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതൊക്കെ കോമ്പൗണ്ടൻസിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാനൊന്നും പറ്റില്ല വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനെയും ഓക്സിജനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റണമെങ്കിൽ എളുപ്പമാണോ അല്ല അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ മാത്രമേ ഏതൊരു കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാൽ മിക്സ്ചറിൽ അങ്ങനെയല്ല മിക്സ്ചറിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് എങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ വിശദമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ സപ്ലിമേഷൻ ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആയ ഫിൽറ്ററിങ് അരിച്ചു മാറ്റുക സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പല ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സിലൂടെ മിക്സ്ചറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് അതായത് കെമിക്കലി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലൊന്നും മാറി പോവില്ല അതിന് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ മിക്സ്ചർ ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കോമ്പൗണ്ട് ആണോ മിക്സ്ചർ ആണോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഇനി കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെയും മിക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് സാൻഡും ഷുഗറും ഒക്കെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല സാൻഡും ഷുഗറും തമ്മിൽ ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിനെ മിക്സ്ചർ എന്ന് വിളിക്കാം എയർ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട എക്സാമ്പിൾ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ അതേപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ ഇതൊക്കെ കെമിക്കലി കമ്പൈൻ ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഈസിലി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അത് കോമ്പൗണ്ട് ആയി ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഒറിജിൻ ഓഫ് നെയിംസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ഈ എലമെൻസിൻ്റെ പേരുകൾ എങ്ങനെയാണ
എന്താണ് കൺട്രി ഓഫ് ഡിസ്കവറി അമേരിക്കയിലാണ് അത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു അമേരിക്കൻ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചതും അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കം എന്ന് പേരിട്ടു ഫ്രാൻസിയം അതേപോലെ തന്നെ കൺട്രി ഓഫ് ഡിസ്കവറി ഫ്രാൻസ് ആയത് കാരണം ഫ്രാൻസിയം റുബീഡിയം എന്താണ് ഈ റുബീഡിയം എന്ന എലമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഡാർക്ക് റെഡ് കളറിലുള്ള സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് കണ്ടിരുന്നു ഡാർക്ക് റെഡിന് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ റുബീഡസ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് റുബീഡിയം എന്നുള്ള പേര് ഈ എലമെൻറ്റിന് വന്നു പ്ലൂട്ടോണിയം പ്ലൂട്ടോ എന്ന് ഉള്ള പ്ലാനറ്റ് പണ്ട് പ്ലാനറ്റായിരുന്ന പ്ലൂട്ടോ എന്നുള്ള പ്ലാനറ്റിൻ്റെ പേരിനോട് ബന്ധിപ്പിച്ച് പ്ലൂട്ടോണിയം എന്ന് പേരിട്ടു ടൈറ്റാനിയം ടൈറ്റാനിയത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ടൈറ്റാനിയം എന്നുള്ള പേര് വന്നത് ഈ ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിൽ സൺസ് ഓഫ് എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ മക്കൾ ഭൂമിയുടെ മക്കൾ ആണ് ടൈറ്റാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടൈറ്റൻസിനോട് ബന്ധിപ്പിച്ച് ആ എലമെൻറ്റിന് ടൈറ്റാനിയം എന്ന് പേരിട്ടു മെൻറ്റലീവിയം ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിളായ ഡിമിത്രി മെൻറ്റലീവിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് മെൻറ്റലീവിയം എന്നുള്ള പേര് ആ എലമെൻറ്റിന് കിട്ടിയത് അതേപോലെ തന്നെ റൂത്ത ഫോഡിയം ഫാദർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അർണസ്റ്റ് റൂതർ ഫോഡ് ആ റൂതർ ഫോഡിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് റൂതർ ഫോഡിയം എന്നുള്ള പേര് ആ എലമെൻറ്റിന് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എലമെൻസിന് പണ്ട് പേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്